Kanisa la Kisidodi. Kanisa la Kisidodi. Jamani kwanza naomba tumshangilie kwa vigelegele baba yetu mwasham baba askofu mkuu yuda tadiswaichi naomba ana kazi nyingi jimbo letu lina parokia nafikiri sikumbuki zaidi ya mia na lakini ametenga muda wake amekuja kwetu tunamshukuru sana Mwasham baba askofu mkuu tunakushukuru sana Matangazo mengi lakini nilikuwa naomba kabla baba askofu mkuu Nilikuwa naomba kabla ya baba askofu mkuu hajaenda kupumzika kidogo na baadaye atarudi tutaendelea na programu yetu lakini tufanye utambulisho kidogo ili baba askofu pamoja na aliondamana nao na wageni wetu watambue baadhi ya waamini wetu wachache kwa nafasi hiyo baba askofu mkuu nilikuwa na kuomba kwanza ni ni watambulishe kabati tendaji kabati tendaji ya almashauri ya walei ya parokia yetu teule naomba mpite mbele hapa kwa pamoja naomba mpite mbele Nafikiri katibu ayupo yuko safarini. Hapa upande wa huku ni katibu msaidizi Mr. Edward Mihayo. Mama hapo ni makamu mwenyekiti wa parokia yetu Teule, Mama Ana Kesi na hapo ni misaada of Kasegenya mweka hazina wa parokia yetu Teule. Na mimi naitwa Damaseni Makatu ndio mwenyekiti wa almashauri ya Walei na mwenyekiti wa Kabati Tenda. Nawashukuru sana. Na mwisho kwa haraka haraka naomba nafikiri kamati msingo ondoka manake mnahusika. Naomba msiondoke. Baba angalau waone tu sio lazima atawakumbuka lakini aone kwamba tuna uongozi na baba kwa mujibu wa sheria ya walei ile katiba ya mwaka 2019 almashauri ya walei ndio chombo cha juu katika parokia yetu Teule naomba wajumbe wa almashauri ya walei mje hapa mbele kwa haraka wajumbe wa almashauri ya walei ngazi ya parokia naomba mpite hapa tuje haraka jamani pite haraka naona wengine wamjasimama lakini na wafahamu au mmejisahau ah wengine wengi baba wengi, walikuwa ndio wanasimamia kwa hiyo kidogo wako mbali mwasham baba askofu mkuu hiki ndio chombo cha juu kabisa chenye maamuzi ya kuendesha parokia yetu Teule. Kwa hiyo tukijaliwa tukawa parokia nafikiri kitafanya kazi kubwa zaidi maana wana wana moyo wa kujitolea na wanataka tufike huko. Hata mimi natamani sana. Asanteni sana. Pia baba askofu mkuu nilisahau tuko na e, na waamini nao wajue tuko na mkuu wa shirika la damu takatifu baba yetu padri Vedasto Ngoi naomba usimame wapungie waamini wako najua wewe ni mwenyeji sana hapa waga wanakuja kutu adhimisha misa takatifu mara nyingi tunakushukuru sana sasa mwisho tusiondoke bure tutakuwa na mchango wa pili Naomba zile kamati zinazohusika kwa haraka haraka alafu tumruhusu baba askofu akapumzike kidogo baba askofu mkuu naomba tu, tutayarishe vyombo hapa 
mchango wa pili mchango wa pili hili ni kapu la baba askofu kama utamaduni wetu kwa hiyo nilikuwa naomba wale wanaotuhudumia jamani vile vifaa viletwe hapa kwa haraka baada wakati tunasubiri hivyo ni muombe MC atueleze tutakavyokwenda baada hapa kanisa la kisinodi ushirika ushiriki na umisionari basi tunaenda kufanya mchango wa pili na huu ni kumshika pia baba askofu wetu mkuu Judas Tadeus Roechi mkono ni kwa mara ya kwanza amefika katika parokia yetu Teure na akirudi hivi hivi, hivi hata itapendeza asije akasema kumbe kule ni watu wachoyo sana kule nimekia tu changu kimeganyaga vumbi hata kimeshindwa kununua eh, dawa kiatu eh, kiwi eh, kwa hiyo tuonyeshe ukarimu wetu kama wana Anthony wa Padua kumshika baba askofu mkono na tunapomshika mkono baba askofu baba askofu ana matawi mengi sana ana waseminari ana vitu mbalimbali mbali vya kusaidia kwa hiyo tunapompatia yeye anaenda kuwasaidia wengine na mkono mtupu wa ulambwe naamini katika mchango huu tutafanya vizuri na basi hata ikienda atasema yeye hata januari parukia ile iwe parukia kamili uwezi jua <laughs> basi naamini wakati wanajipanga na visonjo ni mtambulishe pia baba Castro Ngoi padre missionary wangu wa mchini ambaye basi ameambatana na baba Askofu Sense Karibuni
Tushirikishane Tone la upendo Tumbrudishie Mwenyezi Mungu sifa na shukrani Kabla ya baraka na baba skofu pamoja na mapadi kwenda kubadilisha mavazi ya misa e, nipende kutumia fursa hii kuwashukuru wakristo wa parokia Teure Antonio Padua kwa moyo wenu wa majitoleo na kwa namna ya pekee pia kupitia kapu hili la baba askofu kwa ajili ya wahitaji mbalimbali lakini pia katika ibada hii ya Mr. Katifu leo nimeona mambo mawili maandiko matakatifu kupitia Kristo mwenyewe anasema kwamba waache watoto wadogo waje kwangu kwa sababu msiwazuie kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao wakati wa neno nilimuona ile mtoto amekuja hapa amewala kutaka kuondoka tu msiwe Kristo wakati wakati wa huyu mchango wa pili hapa Mtoto amekuja hapo akampigia baba askofu. Tafsiri yake ni nini? Ufalme wa Mungu uko hapa hapa. Na ukiona watoto wanakuchimbia wewe ni mtu hatari. Ila ukiona watoto wanakuchimbilia, wewe roho wa Mungu yuko juu yuko ndani mwako. Kwa hiyo usikubali kuchimbiwa na watoto. Basi nipende kumtambua. Najua tutaendelea na hii ni utambuzi tu, yaani kumshukuru pia mtu huyo eh Patrick Madare. Yupo? Hebu asimame kwanza. E, baba huyu ametuchangia milioni kumi. Labda uje hapa tu mwenamio baskofu kidogo. Tunataka kutambua mchango wako ndani ya kanisa na hasa kwa ujenzi wa nyumba ya mapade. Karibu sana sana. Wengine tutatambua baada ya Arambe. Kwa tujitahidi tufanye vizuri pia ili baba askofu akushike mkono na akubariki kwa zile baraka zile za watoto zilizokuja hapa mbele siku ya leo. Asanteni, nimuombe baba askofu alao atusaidie kuhitimisha kwa baraka kuu. Ali 
mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu nende ni na amani tunabaki atondoki Thank you. 